हेलो एवरीवन हाउ आर यू गाइस तो चलिए देखते हैं न्यू डेटा लॉ तो बैरियर टू जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच तो क्या है कहां पे ये बैरियर बन रहा है फ्री स्पीच में चलिए देखते हैं इन अगस्त 2023 इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन लॉ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 The government is in the process of framing rules and regulations to operationalize the law, and the process is expected to be done after the general election. So, election ke baad cheeze ho sakti hain. Puri. The law is largely based on user giving consent for the processing of their personal data. It provides basic rights such as access to the erasure of data, place. places some obligation on companies and establishes a complaint body for grievance redress however the law might have an invisible impact on journalistic free speech typically data protection law exempt journalistic activities from privacy obligation theek hai ye kya kar raha hai journalistic activity ko privacy obligation se uh, exempt kar raha hai such as notifying user and taking their consent before using their personal data ये चीज अगर जर्नलिज्म में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थ्री प्रीवियस ड्राफ्ट ऑफ द डी पी डी पी एक्ट हैड एग्जेम्शन फॉर जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज बट दाइनल लॉ विड रू सच एन एग्जेम्शन अब देखो ये पहले तो एग्जेम्शन मिल रहा था पर अब जो फाइनल लॉ हो रहा है उसमें एग्जेम्शन नहीं मिल रहा है द एडिटर गिल्स ऑफ इंडिया ऑल्सो पॉइंटेड टू दिस रिस्क एंड इन लेटर टू गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड दैट जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज बी एग्जेम्पेड फॉर डी पी डी पी एक्ट ठीक है तो यही है जो रिक्वेस्टेड डेट जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज भी एग्जेप्टेड फॉर डी पी डी पी एक्ट डी पी डी पी क्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट हुआ है कि ये इसमें जर्नलिज्म को थोड़ा सा आप इतना टाइट एंड रूल्स मत करो जर्नलिज्म के लिए थोड़ा सा तो लाइट रखो माहौल को एन इम्पीडिमेंट नाउ यू मे आस्क वॉट डज प्राइवेसी हैव टू डू विद जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच सही बात है क्वेश्चन जर्नल जर्नलिज्म का फ्री स्पीच और प्राइवेसी से क्या लेना देना इमेजिन डेट यू आर अर्नलिस्ट जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम पी एंड इज परफॉर्मेंस फॉर योर स्टोरी यू आर यू यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर लाइफ सच एज द मीटिंग द हेल्थ वेल एंड विद होम द टाउन द विलेज द सिटीज द ट्रेवल टू हाउ ओफन डिड द यूज अ प्राइवेट जेट और अ चार्टेड प्लेन what about their financial background and also the investments made by their close family members most of the information is not available in the public domain and needs a lot of research so ye kisi mp ke bare mein aap sara detail pata kar lo personal life ka jo easily available nahi hai aur aap usme koi research karo all this information about an mp is a personal data to ye sari cheeze personal data hai which is a data protected under dpdp act consequently any journalist who wishes to use this data will have to get their consent before publicizing their story even after publication the mp can exercise their right to pressure or request journalist to delete such stories theek hai to ye aapka privacy yahan pe protect ho raha hai kiska mp ka further the dpdp act empowers the government to call for information from any data processor in india De- uh, depending on how this provision is interpreted and applied this may impact the confidentiality that journalist must maintain uh, uh, maintain for their sources and research documents taken to- together this need for journalist to get consent before publicizing their story with potential for the subject to rely on the right to erasure to have a story deleted and power of government to call for information would likely impede a uh, impede a journalist ability to discharge their role as the fourth state of holding the state accountable sahi baat hai ab aap socho mp hamesha jo koi mp hai xyz koi bhi main naam nahi le raha wo apne private jets mein most often travel kar raha hai ab ye data hame jaise aaj pata chal raha hai ki bhai modi modi ji ke kapde itne mehenge hai ya rahul gandhi rahul gandhi ji agar walk bhi kar rahe hain wo bharat jodo yatra mein to unka ek t-shirt tha bhai 60 70000 ka देख सब लोग रहे पर ये कहीं पे प्रिंट हुआ हमने पढ़ा भले वो सोशल मीडिया हो चाहे वो आपका कुछ भी हो मोदी जी की जो आपका मेकअप करने वाले लोग हैं वो बहुत पैसा लेते हैं और मतलब एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो 
तो उसमें क्या होता है पब्लिक ओपिनियन होता है कि अच्छा ये ये कर रहे हैं तो भाई वो सच भी तो है पर वो चीज एक तरीके से पर्सनल डेटा है अब वो चीज अगर हमें पता नहीं चलेगा तो मतलब वो गलत है और वो चीज वो लोग बता रहे हैं इसके लिए हमारे लिए ताकि अकाउंटेबल कौन रहे वहां पे वो एम पी रहे ये तो एक बहुत मोनिटरी उसमें बात मैंने बोली बहुत छोटी सी बात है ऐसी बहुत एक्स वाइज चीजें होंगी जो शायद हम लोग तक पहुंचनी चाहिए पर अब इसके वजह से ऐसे लॉ के वजह से नहीं पहुंचेगी तो थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में तो हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी है पर एक वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है किसको प्रेस को प्रिंट मीडिया को तो ये आपके न्यूज चैनल को क्यों वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी क्योंकि ये मानो कोई एम कहीं पे कुछ गलत कर दिया वो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे तो पता चलेगा भाई जब उसके बारे में न्यूज छपेगी जब न्यूज छपेगी तो हम लोग ओपिनियन बनाएंगे ओपिनियन बनाएंगे तो पार्टी का ओपिनियन बनेगा पार्टी का ऐसी चीजें चलती है जब वो चीज पता ही नहीं चलेगी भाई अब वो बोलेगा ही नहीं कंसेंट ही नहीं नहीं भाई तुम नहीं यहाँ छाप सकते सिंपल जॉब कर लो तो ये एक चीज गलत है मेरे पर्सनल मेरा ये व्यू पॉइंट है कि गलत है इसमें रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं कुछ हद तक के रिस्ट्रिक्शन पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए जो जो जनरल पब्लिक है उसको चीजों से अनअवेयर रखे और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ जर्नलिज्म वो ले लें If this is a valid, well-identified challenge, then why did the government remove such an exemption from the subsequent draft? So, if it is so important, then the government has removed it. Here, there are many questions. This remains unclear. Three provisions uh, previous drafts of the DPDP Act, one released by an expert committee on data protection 2018, and the other by the government 2019, and the third released by the Joint Parliamentary Committee in 2021, contain clear exemption for uh, a clear exemption for journalistic activities. In two subsequent drafts of the DPDP Act 2022 and 2023, the exemption given to journalistic activities was withdrawn without reason being given. So, ठीक है ये तो इन्होंने final draft से निकाल दिया exemption और कोई reason भी नहीं दिया. ठीक है no clarification. This instance of the end stage removal of the clause for journalistic exemption points the need for adopting a more robust and transparent public consultation process around proposed law. One of the primary way to get Feedback on a law is to institute an open and transparent public consultation model. Although the Indian government released three separate drafts of the data protection law for public consultation, none of the uh, of the comment received on the draft has ever been released in the public domain. देखो पहली बात तो transparent होना चाहिए method. यहाँ पे democracy चल रही है कोई autocracy नहीं है robust होना चाहिए. अभी तक पब्लिक ओपिनियन मिल गए पर वो पब्लिक ओपिनियन भी पब्लिक को नहीं बताया गया कि भाई क्या पब्लिक हम मतलब देखो मेरे एक ओपिनियन हो सकता है आप आपके एक ओपिनियन हो सकता है हो सकता है मेरा गलत हो या आपका गलत हो कुछ अगर कोई किसी का सही चीज सुनेगा तब उसका ओपिनियन चेंज हो सकता है पर वो पब्लिक ओपिनियन भी नहीं बताया गया कि मैं किसी से कुछ सीख पाऊँ दिस इम्पीट दी एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू अंडरस्टैंड वॉट डिफरेंस एक होल्डर वर्स एंड फाइनली थर्ड इन फाइनल फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कंडक्टेड Invite only town hall to gather feedback on drafts of the DPDP Act. The withdrawal of exemption from journalistic activity was not discussed in such town hall, and no clarification was provided by the government for its withdrawal. Unfortunately, this consultation and town halls are often not conducive to enable open debate and deliberation on the proposed law and its provisions. An appeal, yeah, legally then, what are the solution we can envision? In addition. To enabling an open and transparent consultation process, the government can swiftly, uh, swiftly remedy this problem by a rule under the DPDP Act. Under the Act, the central government has the power to exempt any data processor or classes of data processor from any provision of the law. This gives wide power out to the government to single-handedly provide and take away an exemption. But it, uh, it is the quickest route available in this case, although. An exemption for journalistic work should form part of the core text of the law. The government must use this rule to exempt journalistic entities, including citizen journalists, from any obligation under the DPDP Act. This will ensure that the DPDP Act does not have negative consequences on journalistic free speech in India. So, ठीक है अब देखो हमारे लिए important क्या हो जाता है सबसे पहले तो आर्टिकल 19 हमारे लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच 
एंड एक्सप्रेशन हो जाता है इसी का डिराइव्ड है आपका फ्रीडम टू प्रेस ठीक है ये आर्टिकल 19 हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा डीपीडीपी एक्ट ठीक है कैसे वो यहाँ पे फ्रीडम को कटेल कर रहा है जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच को वो कैसे बैरियर बन रहा है और उसके वे आउट्स क्या है सिंपल जो यहाँ पे दिया हुआ है वे आउट्स और उसके ऊपर की ट्रांसपेरेंट मेथड रखो रोबोस्ट मेथड रखो पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं तो बताओ भाई वो भी चीज पब्लिक को बताओ क्यों डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का उनका डिफरेंट उन लोग का थिंकिंग है हमें पता चले हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना तो एक करोड़ एक करोड़ जनता है We have to take care of everyone needs. तो वो हमें दूसरों का ध्यान देना होगा अपना एक पर्सनल ओपिनियन से नहीं चलता है देश 